வணக்கம் இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உலகின் மிகப்பெரிய அணு ஆயுத நாடுகளை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஒரு நாட்டுடைய வல்லமையை பறைசாற்றுவது அதன் இராணுவம் ஆகும் ஆனால் அந்த இராணுவத்தின் வலிமையை உணர்த்துவது அது பெற்றிருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை பொறுத்து அமைது இந்த உலகத்திலேயே ஆபத்தான ஆயுதம் அணு ஆயுதம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த உலகத்துல மொத்தம் நூத்தி தொண்ணூத்தி நாடுகள் இருக்கு ஆனா வெறும் ஒன்பது நாடுகள் கிட்ட மட்டும்தான் அணு ஆயுதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த ஒன்பது நாடுகளை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் இந்த பட்டியல்ல ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கிற நாடு வடகொரியா ஆசிய கண்டத்தின் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள சிறிய நாடான வடகொரியா தன்னுடைய முதல் எதிரியான அமெரிக்காவிடம் அணு ஆயுதம் உள்ளதால் அமெரிக்காவிடம் இருந்து தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதன் முதலாக அணு ஆயுத சோதனை நடத்தியது இதுவரை ஆறு முறை அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தியுள்ள இந்நாட்டிடம் இருபது முதல் முப்பது அணு ஆயுதங்கள் உள்ளன இந்நாட்டின் கடற்படை மற்றும் தரைப்படை அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும் வல்லமையை பெற்றுள்ளது ஒரு நாட்டிற்கு அணு ஆயுதம் எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ அதே அளவிற்கு அந்த அணு ஆயுதத்தை சுமந்து சென்று தாக்கக்கூடிய இன்டர் கான்டினென்டல் மிசைல் அதாவது கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் அணு ஏவுகணைகளும் முக்கியம் அந்த வரிசையில் வடகொரியாவின் குயாங் பிப்டீன் அணு ஏவுகணையை பயன்படுத்தி பூமியின் ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்பில் தென்னமெரிக்க கண்டத்தை தவிர உலகின் எந்த ஒரு நாட்டையும் தாக்கியளிக்கும் வல்லமை வடகொரியாவிற்கு உள்ளது இப்பட்டியலில் எட்டாவது இடத்தில் உள்ள நாடு இஸ்ரேல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்நாடு உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து இன்று வரை மத்திய கிழக்கு நாடுகளுடன் எந்நேரமும் போர் ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சத்தில் உள்ள நாடாகும் இப்பட்டியலில் உள்ள ஒன்பது நாடுகளில் இஸ்ரேல் மட்டுமே அறிவிக்கப்படாத அணு ஆயுத வல்லரசு ஆகும் இந்நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அணு ஆயுத சோதனையில் ஈடுபட்டிருக்க கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி இந்நாட்டிடம் எண்பது முதல் தொன்னூறு அணு ஆயுதங்கள் இருக்கக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது இந்நாட்டின் அணு ஏவுகணையான ஜெரிகோ த்ரீயை பயன்படுத்தி ஆசியா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவின் பெரும் நிலப்பரப்பை முழுமையாக தாக்கி அளிக்க முடியும் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பட்டியல்ல ஏழாவது இடத்துல இருக்கிற நாடு இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்தியா தன்னுடைய அண்டை நாடான சீனாவுடன் எல்லை பிரச்சனை காரணமாக போரில் ஈடுபட்டது இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு சீனா தன்னுடைய முதல் அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தியதை அடுத்து இந்தியா சீனாவிடமிருந்து தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் மாநிலம் பொக்ரானில் ஸ்மைலிங் புக்தா என்ற பெயரில் முதல் அணு ஆயுத சோதனையையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆபரேஷன் சக்தி என்ற பெயரில் இரண்டாவது அணு ஆயுத சோதனையையும் நடத்தியது இதுவரை ஆறு முறை அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தியுள்ள இந்நாட்டிடம் சுமார் நூத்தி முப்பது முதல் நூத்தி நாற்பது அணு ஆயுதங்கள் உள்ளன இந்நாட்டின் கடற்படை விமானப்படை மற்றும் தரைப்படை என முப்படையும் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும் வல்லமையை பெற்றுள்ளது இந்தியாவின் அக்னி ஃபைவ் ஏவுகணையை பயன்படுத்தி ஆசியாவின் பெரும் நிலப்பரப்பையும் ஆப்பிரிக்காவின் ஒரு சில நாடுகளையும் தாக்கியளிக்கும் வல்லமை இந்தியாவிடம் உள்ளது பாகிஸ்தான் இந்நாட்டின் முதல் மற்றும் முக்கிய எதிரியாக இருப்பது இந்தியா இந்தியாவுடன் இந்நாடு இதுவரை ஐந்து முறை போர்களில் ஈடுபட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்தியா அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தியதை அடுத்து இந்நாடு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கடும் முயற்சிக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு தன்னுடைய முதல் அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தியது இதுவரை ஆறு முறை அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தியுள்ள இந்நாட்டிடம் நூத்தி நாற்பது முதல் நூத்தி ஐம்பது அணு ஆயுதங்கள் உள்ளன இந்நாட்டின் தரைப்படை மற்றும் விமானப்படை அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும் வல்லமையை பெற்றுள்ளது பாகிஸ்தானின் அணு ஏவுகணையான ஷாஹின் த்ரீ அணு ஏவுகணையை பயன்படுத்தி ஆசிய கண்டத்தின் பாதி நிலப்பரப்பை முழுமையாக தாக்கியளிக்கும் வல்லமையை பாகிஸ்தான் பெற்றுள்ளது இப்பட்டியலில் உள்ள அறிவிக்கப்பட்ட அணு ஆயுத வல்லரசுகளில் இந்தியா பாகிஸ்தான் மற்றும் வடகொரியா ஆகிய மூன்று நாடுகள் மட்டுமே சர்வதேச அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பம் விடாத நாடுகளாகும் இந்த பட்டியல்ல ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கிற நாடு பிரிட்டன் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு இழந்த தன் செல்வாக்கை நிலைநிறுத்துவதற்காக பிரிட்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தன்னுடைய காலனி நாடான ஆஸ்திரேலியாவில் முதல் அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தியது அமெரிக்கா மற்றும் சோவியத் யூனியனுக்கு பிறகு அணு ஆயுதத்தை உருவாக்கி சோதனை செய்த மூன்றாவது நாடு பிரிட்டன் ஆகும் இதுவரை நாற்பத்தி ஐந்து முறை அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தியுள்ள இந்நாட்டிடம் சுமார் நூத்தி இருபது முதல் இருநூத்தி பதினைந்து அணு ஆயுதங்கள் உள்ளன இந்நாட்டின் கடற்படை மட்டுமே அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும் வல்லமையை பெற்றுள்ளது பிரிட்டனின் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் அணு ஏவுகணையான
இந்த பட்டியல்ல நான்காவது இடத்துல இருக்கிற நாடு சீனா நம்முடைய அண்டை நாடான சீனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு முதன் முதலாக அணு ஆயுத சோதனை நடத்தியது இதுவரை நாற்பத்தி ஐந்து முறை அணு ஆயுத சோதனை நடத்தியுள்ள இந்நாட்டிடம் இருநூத்தி தொண்ணூறு அணு ஆயுதங்களுடன் உலகின் நான்காவது மிகப்பெரிய அணு ஆயுத வல்லரசாக உள்ளது இந்நாட்டின் கடற்படை விமானப்படை மற்றும் தரைப்படை என முப்படைகளும் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும் வல்லமையை பெற்றுள்ளன சீனாவின் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் அணு ஏவுகணையான டி எஃப் ஃபைவை பயன்படுத்தி அந்நாட்டால் உலகின் எந்த ஒரு நிலப்பரப்பையும் தாக்கியளிக்கும் வல்லமையை பெற்றுள்ளது இந்நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சர்வதேச அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டுள்ளது பிரான்ஸ் ஐரோப்பிய நாடான பிரான்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு தன்னுடைய காலனி நாடாக இருந்த அல்ஜீரியாவின் சகாரா பாலைவனத்தில் முதன் முதலாக அணு ஆயுத சோதனை நடத்தியது இதுவரை இருநூத்தி பத்து முறை அணு ஆயுத சோதனை நடத்தியுள்ள இந்நாடு சுமார் இருநூத்தி எண்பது முதல் முன்னூறு அணு ஆயுதங்களுடன் உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய அணு ஆயுத நாடாக உள்ளது இந்நாட்டின் கடற்படை மற்றும் விமானப்படை அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும் வல்லமையை பெற்றுள்ளது பிரான்சின் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் அணு ஏவுகணையான எம் ஃபைவ் ஒன் அணு ஏவுகணையை பயன்படுத்தி இந்நாடு உலகின் எந்த ஒரு நிலப்பரப்பையும் தாக்கியளிக்கும் வல்லமையை பெற்றுள்ளது அமெரிக்கா இரண்டாம் உலக போரின் போது ஜெர்மனியின் நாஜி படைகள் அணு ஆயுதத்தை உருவாக்கக்கூடும் என்ற அச்சத்தில் அமெரிக்கா பிரிட்டன் மற்றும் கனடா ஆகிய மூன்று நாடுகளும் இணைந்து மான்காட்டன் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அணு ஆயுதத்தை உருவாக்கினர் உலகின் முதல் அணு ஆயுதத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூலை பதினாறில் நியூ மெக்சிகோவில் அமெரிக்கா சோதித்தது மேலும் போரில் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்திய ஒரே நாடு அமெரிக்காவே ஆகும் ஜப்பானிய நகரங்களான ஹிரோஷிமா மற்றும் நாகசாகியை தாக்கி பல லட்சம் மக்களை கொன்ற நாடு அமெரிக்காவே ஆகும் இந்நாடு இதுவரை சுமார் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு முறை அணு ஆயுத சோதனை நடத்தியுள்ளது பனிப்போரின் உச்சத்தில் இந்நாட்டிடம் சுமார் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி ஐந்து அணு ஆயுதங்கள் இருந்தன ஆனால் சர்வதேச அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தத்தின் விளைவாக இந்நாடு பெருமளவிலான தன்னுடைய அணு ஆயுதங்களை குறைத்துள்ளது தற்போது இந்நாட்டிடம் சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூறு முதல் ஆறாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஐந்து அணு ஆயுதங்கள் உள்ளன இந்நாட்டின் தரைப்படை விமானப்படை மற்றும் கடற்படை என முப்படைகளும் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும் வல்லமையை பெற்றுள்ளன அமெரிக்காவின் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் அணு ஏவுகணையான பிக்மேன் த்ரீயை பயன்படுத்தி இந்நாடு உலகின் எந்த ஒரு நிலப்பரப்பையும் முழுமையாக தாக்கியளிக்கும் வல்லமையை பெற்றுள்ளது இந்த பட்டியல்ல முதல் இடத்துல இருக்கிற நாடு ரஷ்யா இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு அமெரிக்காவுடனான பனிப்போரில் தன்னுடைய அதிகார சமநிலையை நிலைநாட்டுவதற்காக ரஷ்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் தன்னுடைய முதல் அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தியது இதுவரை இருநூத்தி பதினான்கு முறை அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தியுள்ள இந்நாடு பனிப்போரின் உச்சத்தில் இந்நாட்டிடம் சுமார் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் அணு ஆயுதங்கள் இருந்தன ஆனால் சர்வதேச அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தத்தின் விளைவாக இந்நாடு பெருமளவிலான தன்னுடைய அணு ஆயுதங்களை செயலடக்க வைத்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு சோவியத் யூனியன் கலைக்கப்பட்ட பிறகு சோவியத் யூனியனின் அனைத்து அணு ஆயுதங்களும் அதிகாரப்பூர்வமாக ரஷ்ய கூட்டமைப்பிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது தற்போது இந்நாட்டிடம் சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூறு முதல் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு அணு ஆயுதங்களுடன் உலகின் முதல் மிகப்பெரிய அணு ஆயுத வல்லரசாக ரஷ்யா உள்ளது ரஷ்யாவின் முப்படைகளும் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும் வல்லமையை பெற்றுள்ளன ரஷ்யாவின் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் அணு ஏவுகணையை பயன்படுத்தி இந்நாடு உலகின் எந்த ஒரு நிலப்பரப்பையும் முழுமையாக தாக்கியளிக்கும் வல்லமையை பெற்றுள்ளது இந்த பட்டியல் இருக்கிற ஒன்பது நாடுகளை தவிர அமெரிக்கா தன்னுடைய நேட்டோ கூட்டமைப்பு நாடுகளுடன் நூத்தி தொண்ணூறு அணு ஆயுதங்களை பகிர்ந்துக்கிறாங்க அது எந்தெந்த நாடுகள் அவங்க கிட்ட எவ்வளவு அணு ஆயுதம் இருக்கு அப்படின்னா பெல்ஜியத்துடன் இருபது அணு ஆயுதங்கள் ஜெர்மனியுடன் இருபது அணு ஆயுதங்கள் இத்தலியிடம் எண்பது அணு ஆயுதங்கள் நெதர்லாந்திடம் இருபது அணு ஆயுதங்கள் துருக்கியிடம் ஐம்பது அணு ஆயுதங்கள் ஆக மொத்தம் ஐந்து நாடுகளுடன் நூத்தி தொண்ணூறு அணு ஆயுதங்களை பகிர்ந்துக்கிறாங்க என்னதான் இந்த ஐந்து நாடுகள் கிட்ட அணு ஆயுதம் இருந்தாலும் அமெரிக்காவின் அனுமதி இல்லாமல் இந்த நாடுகளால் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்த முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த நாடுகளில் உள்ள அணு ஆயுதங்கள் அமெரிக்க ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது 